Sem querer que eu nem sabia que ele tinha a tíbia na perna. Estúpido! Então onde é que ela havia de ter a tíbia? Na mesinha de cabeceira? Estúpido! Mas oh, vamos lá ver se eu te consigo explicar a cena dessa cabeça. Portanto, temos a tíbia e ao lado. Ai! E ao lado da tíbia. É? Ao lado? É, é melhor eu perguntar ao Janeca. Como ele tinha a tíbia, ao lado deve ter o outro osso e eu vou lá perguntar. Velasco, a tíbia. Ah. Isto aprende-se nos livros da escola. A tíbia. Ah. E mesmo, mesmo pegadinho, pegadinho da tíbia é. 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 o pronómio. É a tíbia e o pronómio. Portanto, mas não vale a pena estar-te a explicar, tu és estúpido, não entra nada nessa cabeça. Mas é, tu tens razão. Perna, pronómio. Mas, perna, pronómio. mas é essa, é essa dorzinha que tu tens aí, isso é uma coisa sem importância. Ah, é. Tu tens que cuidar da, da tua preparação física, tu Sim. tens que andar muito de bicicleta. Pois é, a partir da manhã vais trocar esta porcaria desta bicicleta. Espera, vou, vou trocar a bicicleta por quê? Por outra bicicleta, está claro. Ah, queres uma com guiador assim da, da alta competição que é para nós? <risos> Tira lá o guiador, não é nada disso. Quer que amanhã me tragas uma bicicleta com motor. Com motor, hein? Mas claro, com motor, já viste o que é esta? Ah, ai, já viste o que é esta? Está sempre, sempre, sempre a pedalar nesta bocaria. Olha bem para a minha cara. Eu tenho cara de pobrezinho. Não, senhor. Então é com motor. <risos> O que é que eu acho? Eu acho que isto é uma, uma contradição. É um contrassenso que não faz, não faz sentido para mim. É assim, eu não tenho pachorra para andar a fazer compras de um lado para o outro nesta altura de Natal. Mas não tenho a mínima pachorra. Mas depois, por outro lado, gosto. Quando saio das lojas toda carregada de embrulhos, fico toda divertida. Veja lá assim. Ai, que rocha. Eu antigamente ia às lojas, e eu sou muito sincera, eu comprava até pouca coisa, não é? Mas não sei se é, desde que me dei para aqui, não sei se é dos ares aqui da Quinta da Armada, agora é só de só gastar papel, só gastar papel, um horror! Ah, não, olha, eu, eu cá sou muito, muito, muito económica, sabe? É assim, não gosto nada de comprar presentes caros, nada. Gosto de que os presentes sejam divertidos. É isso que eu procuro normalmente fazer. É, e nada de presentes para adultos, hein? Ah, não. Ah, não. Mas, mas é costume. Não, 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 mas eu só compro presente para as crianças. Nesta oh. altura, aliás, os filhos das minhas amigas já sabem, contam sempre com o um presente da tia Carocha. Ah, e este ano o Nuno também leva um presente. Oh, 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 Carocha, por amor de Deus, não se esteja a incomodar. Mas eu cá não, eu cá, pois deve ser de usar de, aqui da, da Quinta da Armada. Eu compro para as crianças, eu compro para os adultos. Ai, que grosso, você não diga nada, Alberto. Mas nem queira saber o que eu lhe comprei, ele vai adorar. O que é? Ai, um roupão. Um roupão, assim, para quando ele sair do banho, não é? Com uma gola, com um debru, bem, um debru assim em, em, em dourado, aquilo parece mesmo, mesmo, mesmo ouro. Ai, ah. uma loucura. Chique, 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 chique. Isso é um luxo. Ah, então, 
É o único mano que eu tenho, não é? E depois é ele que paga. Claro, claro. Como é ele que paga, tem que, para ele tem que ser o cheque mais gordo, não é? Pois é. Olha, a propósito de cheques. Sabe, um bocadinho fui ver a minha carteira, tinha lá 20 cheques, já não tenho nenhum. Ai, oh. E ainda não comprei os presentes todos. Oh, Carocha, mas veja lá, se tiver desabonada, já sabe, conte comigo. Não, não, não. Oh, não. Obrigada, obrigada, mas não. Eu, eu, eu tenho as minhas contas todas muito bem feitas, não, não preciso. Obrigada. Ai, é? Eu antigamente também era assim, agora, como já lhe disse, é dos ars, é dos ars. <risos> É verdade, eu ainda não comprei os presentes todos. A Idalete não quer vir comigo. Sempre pode arejar mais um cheque. Ai, ai, vamos, vamos, vamos. Ai, eu adoro, adoro fazer compras no Natal. Adoro as lojas, adoro as ah, lojas. Ah, é, é muito divertido. Toda a gente a fazer compras e a comprar coisas que não fazem falta nenhuma a ninguém. É divertido. É, eu gosto imenso Olha, das lojas. Olha, nós já nos despedimos deles. Ai, deixa estar, não vale a pena. Ai, ele agora está para ali a fazer o um exercício físico. Para não ser aquela que ganha. Assim, não, é verdade. Ai, vamos, vamos. Ai, é verdade. Oh, oh Idalete, sabe que eu tenho estado aqui a pensar uma coisa. Eu acho que este ano, pela primeira vez na vida, vou abrir uma exceção e vou dar um presente a um adulto. Ah, oh, malandreca! E a quem, a quem, contou? Oh, Alberto! Ele merece, não é? Bom, vamos embora. Oh, Pires, oh, Pires, é tão a comida. Estou com uma traça que nunca mais vejo nada, Pires. É nunca me atou os meninos. Só beijo salada, só sabe que ah, não és, porto, dá-me cá as saladas. Ai, Pires, esta coisa das bicicletas é gira, é um desporto porreiro para os ricos, para os ricos, aquilo é porreiro, mas depois acaba a etapa, é uma traça, um gajo que era dor ao dente, é, é mastigar, que isso é que é importante. É só chazinho, só chazinho. Ah, <risos> grande Pires, o grande... <risos> Ó oh, Pires, hum? o que é isto, Pires? É um palito. E isto, Pires? Outro palito. É o teu pequeno almoço e já é a segunda vez que tomas o pequeno almoço esta manhã. Ah, estás a esquecer quando saíste da bicicletezinha que eu deito e ora deito. Ah, deito duas bolachas de água e sal e um suminho de laranja. Queres matar? De certeza absoluta que tu queres matar, não queres? Calma, São Roberto. Tá Tem calma, quer dizer, um gajo dá-te a mão, um gajo trata-te como um filho. O filho mais velho, claro, pronto, um filho, não é? Pois é, pois não és de filho da mãe. Pensa que é o nome disto tudo. Queres matar, não é? Não, Roberto, não, 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 eu só estou a fazer aquilo que tu me disseste. Que eu disse? Que eu disse quem que é que deu essas instruções? Fui eu que dei essas instruções? Pois foste, pois foste, pois foste. Tu, quando dás para embirrar, tu, tu és tramado, tu, ó oh, Rosma, tu, ó oh, oh, Roberto. Oh, 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 oh. Vá lá, tá, oh, acaba lá a caixa comer, traz lá o comer. Traz lá o comer com o cheio de traça, traz lá. Tá. Não então, posso, não posso. Não podes porquê? Não posso, são ordens. As ordens que o meu patrão me deu foram estas. Se eu por acaso disserem, traz lá o comer, traz lá o comer, traz lá o comer, comida, comida, não ligues, hein? Eu não ligo. Eu tenho que despedir este gajo, eu tenho que despedir este sacana, eu tenho que despedir lo mas claro, olha, arriscas às instruções. Dizes que fui eu que dei as instruções, eu não me lembro nada disso, devia estar com uma bobadeira, de certeza, tudo que não me lembro. Arriscas as instruções e trazes aquela galinha. Então. Não, não e não. Sim, sim e sim, trazes a galinha corada que está ali no frigorífico. Ai, a galinha corada! Aquela vermelha que é corada, não é? Era, foi para o meu pequeno almoço. <risos> então, tu disseste, moço, ontem parece que estou a ouvir espírito. A partir da manhã vou, vou cuidar da minha preparação física, vou fazer 700 km na bicicleta e, a, e as comidas é só chá, bolinhos e sumo de laranja. Quem é que disse uma aula verdade dessas? Pois estou, estou ontem à noite. Quando estavas agarrado à segunda, atravessa de cozido. Atravessa? Eu cozido, estás o cozido, ó Pires, ó tu para Nada, nada, nada. nada. Olha, meu querido sobrinho, coita como, olha, ao menos à criança não lhe tiram o sustento que ele está a crescer, não é, bom? Bom, aí, aí podes tu estar descansado que a Idalete faz-lhe umas sandes, olha para aquilo, é mais presunto do que pão. Mas, mãe é mãe, não é? Sabes que a mãe é capaz de dar ao irmão para dar ao sobrinho, não é? Ao hum. oh, filho, por neste caso, amor, olha estão aqui os palitos do tio, o menino está a crescer, também faz falta um docezinho, tome lá. Tome, que é muito bom para si, está bem, bom rico menino? Ah, 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 ah,
está ele, é, é assim, a dieta é assim. Estás-te a esquecer da tua preparação física? Já não estás lembrado que anda aí um gajo para vir cá a casa para te dar dois nomes? Sim, pois, não é dois, é pois, é um gajo, é, o gajo é quem tu lixaste o um negócio. Não, 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 sei, eu vou explicar, o gajo deve ser um grande vigarista, eu vou explicar porque é que é meu. Não, 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 ah, quer dizer, depois apareceste tu e tal, não é? Eu? Tu sabes quanto é que dá para a cota? Três mil contos para a cota. Três mil contos, mas isso ainda é menos. Vou ver o que é que há luz. Eu dou muito bem, dou três mil contos para a cota, mas eu tenho a minha honestidade. Eu pago a cota. Agora, esse gajo é só o gabão, se calhar não paga. Ó, Berto, Berto, e como é que tu sabias que o homem não pagava? Não sei, eu não o conheço, mas sabes que estes gajos são algo mas um gajo não conhece, não sabe, não é? é? Eu sei, sabes o que é que eu sei? Eu sei é que tu estás com medo que ele apareça aí e... E depois, chegava ao Natal, já não achava graça porque já tinha visto. Ah, naturalmente, quando chegar ao Natal, não acha, não acha graça a mesma? Oh, carocha, por amor de Deus, aquele plover que eu comprei para ela é uma maravilha. <risos> Até aí os sapatinhos de pala, não são giros, tá. não? <risos> eu vou lá nos sapatinhos, com licença. Ai, ai. Fico para aqui sozinha, eu e a Maria Corvina. Não sei o que é que deu a esta, mas já estamos no inverno e ainda está de top lens. <risos> Fica a ver quem será agora. Qual é o... Ai, o melhor é eu não mexer nisto que ainda me cai a casa em cima. Tenho cá a ver quem será. Ai, não diga a que eu vou mais. Desculpe, a senhora dona Joana Emília Lagardeiro Vaz da Almeida por acaso está? Por acaso estou, sou eu. Como é que me descobriu aqui? Bom, é que eu fui à casa da senhora e estava lá um senhor que... Ai, não diga mais, não diga mais, que eu já, já percebi tudo. Esse cheque é meu. É, exatamente. A senhora ontem esteve lá na loja e, bom, pagou com este cheque. Paguei. E então? Então é que nós fomos ao banco e o banco não pagou. Disse que não tinha lá dinheiro. Ah! Não pode ser. Isso não... Houve engano de certeza, desculpe lá. Então, eu sei muito bem que o dinheiro tenho no banco, desculpe. O... O... Houve engano, não eu pode ser, desculpe lá. Não, não pode ser, não pode ser. Faça-me um favor, leve o cheque outra vez para a loja que eu vou ligar para o banco e eles já te foram para lá pedir desculpa, está bem? Tá, esperemos que sim. Pode ir descansada, vá, vá, vá. Adeus, obrigada. Boa tarde. Só a mim, só a mim é que me acontece uma coisa destas. Oh, Carocha, o que é que se passa? Aconteceu alguma coisa? Ah, acontece. Quando me acontece uma, não me acontece uma. Acontecem duas, três. Imagino só que foi agora uma empregada de uma loja com um cheque que tinha sido devolvido pelo banco a dizer que não tinha cobertura. Um cheque meu. Oh, a mim antigamente estava sempre a acontecer isso, sempre. Mas ultimamente, aliás, desde que eu mudei para cá, deve ser dos ares, nunca mais me aconteceu. Oh, Carocha, mas se precisar... Oh, Idalete, não preciso, obrigada, porque eu tenho lá dinheiro mais que suficiente. Tenho ah. lá, até tinha mais dinheiro à ordem do que é costume por causa dos presentes de Natal. Ah, ah, tu... Estou assim? Quem? Não, 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 não sou a dona Joana Lagarder da Almeida, não. Mas ela, ela está aqui, só um bocadinho que eu vou chamar, está bem? Só um bocadinho. Oh, carocha, 
É daquela loja de brinquedos do... Brincamos ou quê? Brincamos ou quê? Não, 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 não. Sabes como é que eu estou bem ao meu número de telefone? Deve ter sido meu criado, de certeza. Pois estou? Pois devo. Sim? Sim, sim, sou eu. O quê? Ai, desculpe, não pode ser. Houve engano. Não, desculpe, tenho a certeza que o cheque tem cobertura. Não, desculpe lá, olha, eu, não se importa, espera só um momento. Eu vou ligar para o banco e já volto a ligar para aí, está bem? Ou eles ligam do banco para aí para desfazer esse engano. Desculpe lá, com certeza. Olha, olha. Oh, carocha! Oh, outro! Outro! Oh, é desta vez que eu tiro o dinheiro todo aquele banco. E acho que faz muito bem. Mesmo que a carocha não tivesse lá dinheiro, eu também acho que eles deviam pagar o cheque. Agora devolver o cheque. Mas, ó, oh, ó, oh, ó, oh, Idalete, eu tenho lá o dinheiro. Tenho lá o dinheiro, tenho mais que o suficiente. Eu tenho a certeza, eu já sei quem é que fez isto. Eu já sei quem fez isto. Foi, foi aquele, aquele Palerma. Foi Qual? aquele Palerma que fez isto. Qual Palerma? O Palerma do meu cunhado, claro. Está lá enfiado em casa, foi mexer na minha mala, foi mexer nos meus cheques, nessas coisas todas. Ele é um grandíssimo vigarista, é claro. Mas sabe o que é que eu vou fazer? Oh. Vou ligar para a polícia. Ai, oh, eu sacana! É. Ai, desculpa! Oh, vou ligar para a polícia. Não, não, vou ligar para a polícia, não. Vou ligar. Vou ligar para o banho. Vou ligar para o banho. Espera lá um bocadinho. Eu até sei o número de celular e tudo. Eles têm que resolver este assunto, isto não pode ser. Era só o que faltava. Ah, ora, eu passar um VHM deste, hã? Tu? Sim? Bo boa tarde, fala Joana Lagarde Ervaz da Almeida. Queria falar com... Ah, sim, sim. Olá, como está? Está bom? Olha, eu estou-lhe a telefonar por causa de um, um problema que surgiu e com os cheques meus. Ah, já sabe? Mas já sabe? Mas, mas o que é que aconteceu? Não, não pode ter acontecido uma coisa dessas. Pensou que eu tinha tirado o dinheiro da conta? Mas eu não tirei dinheiro nenhum. Não tenho dinheiro nenhum lá. Ai, desculpe, mas não pode ser. Vou... Aconteceu qualquer coisa, com certeza. Um cheque. Olha, eu vou, eu vou já aí para resolvermos esse assunto, está bem? Eu vou já aí e vou também à polícia. Até já. Você já viu bem isto? Foi ele, foi ele de certeza. Aquele vigarista do meu cunhado é que fez isto. Filho da mãe! É verdade. Oh, oh, oh Idalia, sabe o que é que a gente vai fazer? Vai à... Vamos à polícia falar com o inspetor Sérgio dele, que eu conheço. Venha lá. Está bem, eu vou. Então, mas eu vou levar para casa, que não levo nada. Não interessa, não interessa. Vamos lá. Vamos lá, não vai. Mas toma muita atenção, hein? se por acaso vier o outro, o, o, o vigarista, o cunhado daquela, estás a ver? Tu não o deixas sair. Dás-lhe assim um copo de vinho, ou dois, ou três, ou quatro, percebes? E não o deixas sair daqui. Eu já venho, com licença, hein? com licença. O cunhado vai copos de vinho? Mas nada, o que é que ele vai fazer com isto? Não, não, não. Quem vem cá à casa não deve ser o cunhado. Deve ser aquele tipo que anda aí à tua procura para estar nos grandes murros. Será que é o Sabes que eu agora estou, estou em grande forma física, o gajo dá-me dois murros. Cais murros, cais murros, és maluco. Mas vamos lá esquecer os murros, que isto é... O gajo nem sabe onde é que eu moro, não é verdade? Olha, Mas... se calhar até é a tua sorte é ele não saber a morada. Mas olha, te esquece essas coisas e vamos lá fazer o, o briefing. Vais à cozinha fazer o briefing. Eu estava a brincar, o brifinho, eu estava a pensar, brifinho para comer um brifinho na cozinha, não é nada. Tava, o brifinho, eu vou explicar o que é o brifinho. É assim a gente ter uma reunião, uma certa conversação, não é? Então eu vou estando a conversar contigo e tu a assenta. Assenta. Não, não, assenta, não, assentas aí no bloco as coisas que eu te vou dizer. Ah, estúpido. Vá lá. Então, é assim. Toca de Escreves tudo? Tudo, olha, até, até me dou as mãozinhas, olha para isto. Mas escreveste as suas mãos para ter as mãos? Escrevi uma palavra. Então também te dou as mãos, assim não te esqueces do que estavas a escrever, não é? Ah. Dizes tudo o que está lá escrito. Ah, tu, não abres? Não abres! É esta hora é capaz de ser aquele tipo que anda à tua procura para te dar os burros. É o gajo? Sim. Não abres! Não abres! Não está cá ninguém, senhor Alcrista. O senhor quem é? Eu quem sou? É só um bocadinho, ó oh, Pires, quem é que eu sou? 
Ah, pois olha, eu sou, portanto, eu sou uma pessoa que anda por aí na vida do mundo e que sabe pela Europa também. Eu vim cá ver se a carocha cá estava, mas a carocha não está, portanto eu, eu cá estou. E porquê? E porquê? É só. E porquê? Porquê? E porquê? Mas está aí, filho, eu posso ser muito bem, filho. Porquê? E porquê, ó oh, boi? O boi está cá boca aberta para saber porquê. O boi é uma. Portanto, eu sou o cunhado da, da, da carocha. Ela é a minha cunhada automaticamente. É consigo que é o cunhado. Eu sou o cunhado. Era precisamente consigo que eu queria falar. É comigo? É polícia. É polícia. Inspetor Serzedeu. É o quê? Inspetor Serzedeu. As melhoras também para si do Inspetor Serzedeu. Eu só não sei o que eu não sei o que eu era do Sítio. Não vou por nada, não posso ir. Oh, peraí, não, esteja aqui a coisa. Eu nem sei dançar. Inspetor, mas o que é que tu fizeste, Alberto, por amor de Deus? Sabe que isto foi muito mais simples. Eu vinha cá colher uns elementos e dei aqui com a prenda do seu cunhado. Mas ele é meu cunhado, é meu amigo. Não é. Não é o seu cunhado. Não, eu estava a arreinar consigo, ó senhor Sabadeu, Sabadeu. Sabadeu. Não, não sou. Não é cunhado? Como é que é isto? Bem, quer dizer, sei lá como é que é. É assim, bem, eu explico, eu explico. É que o gerente do banco já explicou tudo, já descobriu quem foi o vigarista. Deve ter sido algum amigo do meu cunhado. Pronto, já está tudo esclarecido. Se quiser beber alguma coisa, um, dois copos, três copos, o que quiser, senhor Sérgio. Não, senhora, obrigado, eu vou andando. Então, mas agora à pista, como é que vai ser isto? A pista tem que ir. Tem que ir falar agora ao gerente do banco, não é? Não, não, isso é que o senhor devia ter feito em primeira mão, não era bem vindo aqui, não é? Eu não estou a perceber nada disto. Até o inspetor agora já não leva o Gosma. Gosma? Mas quem é que tem Gosma? Não, não é que tem Gosma. Vou-lhe dizer, eu, o meu nome é Gilberto Polício de Nunes, que sou o dono aqui deste palacete, ó senhor. Muito prazer. Prazer também, cuidado, ó senhor. Descomponho. O que é que o senhor disse? Como é que se chama? O Gilberto Polício de Nunes. De Nunes. Sabe quem é que anda à sua procura há muito tempo? Não faço ideia nenhuma. Meu irmão Augusto. É o Augusto. Parece que você lhe deixou um grande negócio do que há uns tempos. Uau. Só lhe falta saber é a sua morada. Acho que não sabe. Ai, Ou por outra. Não sabia.